உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலையொட்டி வேட்பாளர்கள் தீவிர பிரச்சாரம் கவர்ச்சிகரமான திட்டங்களை அறிவித்து வாக்கு சேகரிப்பு உள்ளாட்சி தேர்தலில் பயமின்றி மக்கள் வாக்களிக்க வலியுறுத்தல் பொதுமக்கள் அச்சத்தை போக்க காவல்துறையினரின் கொடி அணிவகுப்பு தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிர வாகன சோதனை கணக்கில் வராத பல லட்சம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் சென்னை அம்பத்தூரில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காணாமல் போன ஒன்றரை வயது குழந்தை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து மீட்பு இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள பதினோரு மீனவர்களை விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தி ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம் பத்து கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வருவாய் இழப்பு இரு மாநில அரசுகளும் சம்மதித்தால் மட்டுமே மேகதாது திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளிக்கும் மத்திய ஜல்சக்தி துறை அமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பேட்டி தமிழகம் முழுவதும் நேற்று நூறு மெகாவாட் மட்டுமே காற்றாலை மின் உற்பத்தி சீசன் முடிந்ததால் சரிவை சந்தித்துள்ளதாக தகவல் குன்னூர் கரிமரா கிராம குடியிருப்பு பகுதியில் சிறுத்தையை துரத்திய காட்டுப்பன்றி வனவிலங்குகளை கூண்டு வைத்து பிடிக்க வனத்துறையினருக்கு மக்கள் கோரிக்கை மதுரை கூடலழகர் பெருமாள் கோவிலில் மாசி பிரம்மோற்சவ திருவிழா சிம்ம வாகனத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்த கூடலழகர் சேலம் காடையம்பட்டி பகுதியில் சாலை ஓரங்களில் விவசாய கருவிகளை தயாரிக்கும் வெளி மாநில தொழிலாளர்கள் குறைந்த விலைக்கு விற்பனை செய்வதால் ஆர்வமுடன் வாங்கும் மக்கள் திம்பம் மலைப்பாதையில் இரவு நேர போக்குவரத்துக்கு தடை விதித்ததை கண்டித்து தாளவாடி மக்கள் நாளை போராட்டம் பத்தாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் கலந்து கொள்ள முடிவு கேரளாவில் உள்ள மலம்புலா பகுதியில் மலை இடிக்கில் மூன்று நாட்களாக சிக்கி தவித்த இளைஞர் பாபு பத்திரமாக மீட்கப்பட்டார் இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எழுபத்து ஓராயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தைந்து பேர் புதிதாக கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் திருவனந்தபுரம் ஆற்றுக்கால் பகவதி அம்மன் கோவில் பொங்கல் விழா இன்று தொடங்குகிறது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் சட்டமன்ற தேர்தலின் முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு நாளை தொடங்க உள்ளது கொலம்பியாவில் கனமழையால் ஏற்பட்ட மண்சரிவில் சிக்கி பதினான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் உக்ரைன் விவகாரத்தில் அமைதியான வழியில் தீர்வு காணுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக ரஷ்ய அதிபர் புதினுடனான சந்திப்புக்கு பின் பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரான் தெரிவித்துள்ளார் கனடாவை தொடர்ந்து அரசின் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நியூசிலாந்திலும் லாரி டிரைவர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் ஒமிக்ரான் பரவல் காரணமாக சீனாவில் உள்ள பெய்ஸ் நகரில் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது பெண்கள் கிரிக்கெட் வீராங்கனைகளுக்கான ஒருநாள் போட்டிக்கான தரவரிசையில் இந்திய வீராங்கனைகளான ஸ்மிருதி மந்தனா மிதாலிராஜ் ஆகியோர் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளனர்
ஒன்பது அணிகள் இடையிலான மூன்றாவது புரோ ஹாக்கி லீக் போட்டித் தொடரின் லீக் ஆட்டத்தில் பிரான்ஸ் அணியை மூன்றுக்கு இரண்டு என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி இந்தியா வெற்றி பெற்றுள்ளது நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி டுவெண்டி போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி பதினெட்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது இந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது கோமலூர் அருகே உள்ள காடையம்பட்டி வட்டார பகுதிகளில் வெளி மாநில தொழிலாளர்கள் விவசாய கருவிகளை தயாரித்து குறைந்த விலைக்கு விற்பனை செய்வதால் பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் வாங்கி செல்கின்றனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் மற்றும் காடையம்பட்டி வட்டார பகுதிகளில் உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் உள்ளிட்ட வெளி மாநில கொள்ளர் தொழிலாளர்கள் சிலர் குடும்பத்துடன் முகாமிட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் சாலை ஓரங்களில் கொல்லன் பட்டறை அமைத்து விவசாயத்திற்கும் உழவுக்கும் தேவையான கருவிகளை தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகின்றனர் இதனால் விவசாயிகள் தங்களுக்கு தேவையான விவசாய கருவிகளை தங்களுக்கு தேவையான வடிவத்தில் தேவையான அளவுகளில் செய்து வாங்கி செல்கின்றனர் மேலும் மண்வெட்டி களைவெட்டி அரிவால் கொடுவால் கத்தி உள்ளிட்ட கருவிகளையும் தயாரித்து குறைந்த விலைக்கு தரமான விற்பனை செய்வதால் விவசாயிகள் பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் வாங்கி செல்கின்றனர் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள பதினோரு மீனவர்களையும் படகுகளையும் விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தி ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்திலிருந்து நேற்று முன்தினம் மீன்பிடிப்பதற்கான அனுமதி சீட்டை மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளிடம் பெற்று ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட விசை படகுகளில் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு சென்றனர் இந்த நிலையில் கச்சத்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி மூன்று விசை படகுகளையும் அதில் இருந்த பதினோரு மீனவர்களையும் இலங்கை கடற்படை கைது செய்து யாழ்ப்பாணம் சிறையில் அடைத்தது இதனையடுத்து இன்று ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட விசை படகுகள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லாமல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு வருவதால் மீனவர்கள் தங்களுடைய படகுகளை கடலில் நங்கூரமிட்டு நிறுத்தி வைத்துள்ளனர் மேலும் இதற்கு மத்திய மாநில அரசுகள் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள மீனவர்களை படகுகளையும் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர் தமிழகத்தில் காற்று வீசும் பருவம் முடிந்துள்ள நிலையில் காற்றாலை மூலம் பெறப்படும் மின்சாரம் சரிவை சந்தித்துள்ளது நெல்லை மாவட்டம் காவல் கிணறு ஆவாரைக்குளம் கன்னியாகுமரி மாவட்ட எல்லையான ஆரல்வாய் மொழி பகுதிகளில் காற்றாலை மின் உற்பத்தி நடைபெற்று வருகிறது ஜூன் முதல் அக்டோபர் வரை காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருக்கும் சீசன் நேரத்தில் காற்றாலை மின்சாரம் நாலொன்றுக்கு மூன்றாயிரம் முதல் நான்காயிரம் மெகாவாட் வரை உற்பத்தி செய்ய முடியும் இதையடுத்து தற்போது சீசன் முடிவடைந்த நிலையில் காற்றின் வேகம் அடியோடு குறைந்துள்ளது இதன் காரணமாக காற்றாலை மின்சாரம் கடந்த ஒரு வார காலமாக முன்னூறு மெகாவாட்டிற்கு குறைவாகவே உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது நேற்றைய நிலவரம் வரும்படி தமிழகத்தில் ஒட்டுமொத்த காற்றாலை மின்சாரம் நூறு மெகாவாட் மட்டுமே உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது மாசி பிரம்மோற்சவத்தையொட்டி கூடலழகர் பெருமாள் சிம்ம வாகனத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் மதுரையில் கூடலழகர் பெருமாள் கோவிலில் மாசி பிரம்மோற்சவ திருவிழா கடந்த ஏழாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இந்நிலையில் இரண்டாம் நாள் கூடலழகர் பெருமாள் சிம்ம வாகனத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் தொடர்ந்து பத்து நாட்கள் நடைபெறும் உற்சவத்தில் தினம்தோறும் மாலை அன்ன வாகனம் சேஷ வாகனம் அனுமார் வாகனம் என பல்வேறு வாகனத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்க உள்ளார் சென்னையில் காணாமல் போன வட மாநில தம்பதியரின் கை குழந்தை லாக்டவுன் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு பெற்றோர்களிடம் சேர்க்கப்பட்டது சென்னை அம்பத்தூரில் நடைபெறும் கட்டட பணிக்காக வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அங்கு தங்கியிருந்து பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் ஒடிஷா மாநிலம் கிஷோர் புத்தனி தம்பதியின் கை குழந்தையான லாக்டவுன் என்ற ஆண் குழந்தை கடந்த ஞாயிறு அன்று காணாமல் போனது இந்த புகாரின் பேரில் அம்பத்தூர் போலீசார் தனிப்படை அமைத்து தேடி வந்தனர் இந்நிலையில் நேற்று இரவு கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் ஒரு பேருந்தின் பின்புற இருக்கையில் அந்த குழந்தையை யாரோ கிடத்திவிட்டு சென்றுள்ளனர் 
குழந்தையை கைப்பற்றிய கோயம்பேடு போலீசார் அம்பத்தூர் காவல் நிலையம் மூலம் பெற்றோர்களை வரவழைத்து குழந்தை லாக்டவுனை ஒப்படைத்தனர் இதற்கிடையில் குழந்தை கடந்த இரண்டு நாட்களாக எங்கு இருந்தது யார் கடத்தியது என்று பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர் கூனூர் அருகே உள்ள கரிமரா கிராமத்தை சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகளில் வன விலங்குகள் நடமாட்டம் இருப்பதாக கிராம மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் அருகே உள்ள கரிமரா கிராமத்தை சுற்றிலும் வள்ளுவர் நகர் வாசகி நகர் பெரியார் நகர் வசம்பள்ளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காட்டெருமை சிறுத்தை உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் நடமாட்டம் காணப்படுகிறது இந்நிலையில் கடந்த நான்காம் தேதி இரவு நேரத்தில் இந்த பகுதியில் உலா வந்த சிறுத்தையை காட்டுப்பன்றி துரத்தும் வீடியோ அங்குள்ள பங்களா ஒன்றில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது எனவே இந்த பகுதியில் வன விலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படுவதால் வனத்துறையினர் இங்கு நடமாடும் வன விலங்குகளை கூண்டு வைத்து பிடித்து அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விட வேண்டும் என்று இந்த பகுதி மக்கள் வனத்துறைக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் திம்பம் மலைப்பாதையில் இரவு நேர போக்குவரத்திற்கு தடை விதித்ததை கண்டித்து தாளவாடி மலைப்பகுதியில் பிப்ரவரி பத்தாம் தேதி பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் போராட்டம் செய்ய முடிவு செய்துள்ளனர் திண்டுக்கல் பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் வனப்பகுதி வழியாக அமைந்துள்ள சாலையில் இரவு நேர வாகன போக்குவரத்து காரணமாக வன விலங்குகள் அடிப்பட்டு உயிரிழப்பதால் பிப்ரவரி பத்தாம் தேதி மாலை ஆறு மணி முதல் காலை ஆறு மணி வரை வாகன போக்குவரத்தை தடை செய்யுமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்த மலைப்பாதை வழியாக சத்தியமங்கலம் கோபிசெட்டிப்பாளையம் ஈரோடு கோவை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு வந்து செல்வதாகவும் பாதையில் தடை விதிப்பதன் மூலம் தாளவாடி மலைப்பகுதி ஆசனூர் மலைப்பகுதி மற்றும் கேர்மாலம் மலைப்பகுதியில் உள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மலை கிராமங்கள் அவதி அடைவர் எனவும் மலை கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதையடுத்து நாளை காலை தமிழக கர்நாடக எல்லையில் உள்ள பண்ணாரி சோதனைச் சாவடி பகுதியில் தாளவாடி மலைப்பகுதி மக்கள் இரவு நேர வாகன போக்குவரத்திற்கு தடை விதிப்பதை கண்டித்து போராட்டம் நடத்த முடிவு செய்துள்ளனர் வேதாரண்யம் வேதாரண்யேஸ்வரர் கோவிலில் மாசிமக பெருவிழாவை முன்னிட்டு இந்திர விமானத்தில் சந்திரசேகர சுவாமி வீதி உலா நடைபெற்றது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் வேதாரண்யேஸ்வரர் கோவிலில் மாசிமக பெருவிழா கடந்த மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது விழாவை முன்னிட்டு நாள்தோறும் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகளும் சுவாமி வீதி உலா காட்சிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன பதினோராம் நாள் நிகழ்ச்சியாக இந்திர விமானத்தில் மனோன்மணி சமேத சந்திரசேகர சுவாமி பஞ்சமூர்த்திகள் எழுந்தருளி வீதி உலா செல்லும் காட்சிகள் நடைபெற்றன விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவில் மாசி திருவிழாவின் இரண்டாம் நாளான நேற்று சுவாமி குமரவிடங்க பெருமான் சிங்கக்கேடைய சப்பரத்திலும் அம்பாள் தெய்வானை பெரிய கேடைய சப்பரத்திலும் எழுந்தருளி வீதி உலா வந்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள அறுபடை வீடுகளுள் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் இந்த ஆண்டு மாசி திருவிழா கடந்த ஏழாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது இந்நிலையில் மாசி திருவிழாவின் இரண்டாம் நாளான நேற்று இரண்டாம் திருவிழா மண்டபத்திலிருந்து சுவாமி குமரவிடங்க பெருமான் சிங்க கேடைய சப்பரத்திலும் அம்பாள் தெய்வானை பெரிய கேடைய சப்பரத்திலும் எழுந்தருளி பரிவார மூர்த்திகளுடன் எட்டு ரத வீதிகளிலும் வீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்து அருள் பாலித்தனா் இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் தமிழகத்தில் வருகிற பத்தொன்பதாம் தேதி நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இதனையொட்டி பல்வேறு இடங்களில் மக்கள் அச்சமின்றி வாக்களிக்க முன்வர வேண்டுமென காவல்துறை சார்பில் கொடி அணிவகுப்பு நடத்தப்பட்டன இந்த வகையில் விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூரில் பேண்டு வாத்தியங்கள் முழங்க காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் வளாகத்திலிருந்து தொடங்கிய அணிவகுப்பு பேருந்து நிலையம் வழியாக வந்து தாலுகா அலுவலகம் முக்குராந்தல் வடக்குரத வீதி வழியாக சென்று மீண்டும் காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் வளாகத்தில் நிறைவடைந்தது இதேபோல் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் ஜனநாயக கடமையை ஆற்ற அச்சமின்றி வாக்குப்பதிவு செய்ய வலியுறுத்தி காவல்துறையினர் கடலூர் சாலை ஜங்ஷன் சாலை கடைவீதி உள்ளிட்ட முக்கிய வீதிகளில் அணிவகுப்பு நடத்தினர்
விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் நடைபெற்ற கொடி அணிவகுப்பு ஊர்வலத்தில் டிஎஸ்பி உள்ளிட்ட இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் பங்கேற்றனர் திருமயம் புனித அடைக்கல அன்னை ஆலயத்தில் செபஸ்டியர் திருவிழாவை முன்னிட்டு தேர்பவனி வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் புனித அடைக்கல அன்னை ஆலயத்தில் செபஸ்தியர் திருவிழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற தேர்பவனியில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் ஆலயத்தில் சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்ற நிலையில் அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனத்தில் செபஸ்டியர் சிலை வைக்கப்பட்டு தேரோட்டம் நடைபெற்றது தேர்கோவில் ராமாயண மடம் மற்றும் சந்தைப்பேட்டையில் உள்ள முக்கிய வீதிகளின் வழியாக ஊர்வலம் சென்றது இதையடுத்து பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது பழனி அருள்மிகு மாரியம்மன் கோவிலில் மாசி திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் உள்ள அருள்மிகு மாரியம்மன் திருக்கோயில் கொடியேற்றத்தை முன்னிட்டு மாரியம்மன் சிம்ம வாகனம் பூஜை பொருட்கள் பொறிக்கப்பட்ட மஞ்சள் நிற கொடிக்கு கொடி பூஜை நடைபெற்றது பின்னர் சன்னதி முன்பாக உள்ள தங்க கொடி கம்பத்துக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு திருக்கொடி கோயிலை வளம் வர செய்யப்பட்டு தங்க கொடிமரத்தில் கொடியேற்றம் நடைபெற்றது கொடி கம்பத்துக்கு தர்ப்பை மாலைகள் மாவிலைகள் கொண்டு அலங்கரிக்கப்பட்டு புனித நீரால் கழுவப்பட்டு சிறப்பு தீபாராதனை காட்டப்பட்டது தொடர்ந்து கம்பத்தடிக்கு சர்வ அலங்காரத்துடன் எழுந்தருளிய அருள்மிகு மாரியவனுக்கும் கொடிமரத்துக்கும் தீபாராதனை காட்டப்பட்டது விழாவைத் தொடர்ந்து கோயில் முன்புள்ள திருக்கம்பத்தில் பூவோடு வைக்கப்பட்டது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சூடச்செட்டி தீச்செட்டி எடுத்து வந்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் மின்னணு அலுவலக நடைமுறை நிர்வாகத்தில் சிறப்பாக செயல்படும் தென் மண்டல ஐஜி அலுவலகத்திற்கு தமிழக டிஜிபி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் தமிழக அளவில் காவல்துறையின் ஒவ்வொரு துறையிலும் சிறந்து விளங்கும் மற்றும் திறம்பட பணி செய்யும் மாவட்டம் மற்றும் அலுவலகம் ஆகியவற்றை அவர்களின் செயல்பாடுகள் அல்லது அடிப்படையில் தேர்வு செய்து அவர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழும் பண வெகுமதியும் அளிக்க தமிழக டிஜிபி சைலேந்திரபாபு உத்தரவிட்டிருந்தார் இந்நிலையில் இ ஆபீஸ் மின்னணு அலுவலக நடைமுறை சம்பந்தமான அனைத்து வேலைகளையும் துரிதமாகவும் சிறப்பாகவும் செய்து முடித்த தென் மண்டல ஐஜி அலுவலகத்திற்கு முதல் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது திருப்பூரில் கூலி உயர்வு கோரி விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக வேலை நிறுத்தம் நடைபெற்று வரும் நிலையில் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்ற முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தையில் தோல்வியில் முடிவடைந்தது திருப்பூர் கோவை மாவட்ட விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் கூலி உயர்வு கோரி கடந்த ஜனவரி மாதம் ஒன்பதாம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை தொடங்கினர் இந்நிலையில் திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் மற்றும் அரசு தரப்பு என முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை மாவட்ட ஆட்சியர் வினீத் தலைமை நடைபெற்றது சுமார் எட்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடைபெற்ற இந்த பேச்சுவார்த்தையில் கூலி உயர்வை வழங்க ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் ஒப்புதல் தெரிவிக்காததால் முடிவு எட்டப்படாமல் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிவடைந்தது ஒரு மாசம் ஆகிவிட்டது கூலி அறிவிச்சு அறுபத்தி ஏழு நாள் எழுபது நாள் ஆகிப்போச்சு இப்ப கூலிய மறுபடி குறைச்சு அறிவிச்சு இன்னைக்கு ரெண்டு நாள் ஆகிப்போச்சு அவ்வளவு தூரம் இருந்து எட்டு வருஷம் இருந்து கூலி கொடுக்கமா அந்த கூலி ஒரு அமல் பண்றதே அறிவிக்கிறதையும் கூட ஒரு ஆறுதலுக்காக ஒரு ஒப்புதல் வாக்கு போனால் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும்னு ஏசில் டீசல் சொல்கிறாங்க மாவட்ட ஆட்சியாளர் எங்களுக்கு பரிந்துரைக்கு எங்களுக்கு ஒரு ரெக்கார்டாக வேணும் இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் அதை கொடுக்கணும் பண்ணணும்னா எங்களுக்கு அரசு அதிகாரிகளும் மாவட்ட ஆட்சியாளர்களும் ஒரு நல்ல முடிவை சட்டின் எடுத்து எங்களுக்கு ஒரு ஒப்புதலான கையெழுத்தோடு ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டு இந்த கூலி உயர்வை எங்களுக்கு ஒரு அமல்படுத்தி கொடுக்கணும் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யத்தில் மூப்பியன்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த குணசேகரன் என்பவரது வீட்டினருகில் கடந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மின் இணைப்பு கம்பி செல்கிறது இந்த நிலையில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் அறுந்து விழுந்த நிலையில் தற்காலிகமாக அவரது வீட்டிற்கு இடையே செல்லும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன இதற்கிடையில் வீட்டினுள் மின் இணைப்பு கம்பி செல்வதால் வீட்டில் குடியிருக்கும் தாங்கள் அச்சத்துடன் வாழும் நிலையில் மின் அதிகாரிகள் விரைந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கோவை மாவட்டத்தில் நான்கு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு இரண்டாம் தவணை தடுப்பூசி செலுத்த வேண்டுமென சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா் 
கோவை மாவட்டத்தில் இதுவரை இருபத்தோரு முறை தடுப்பூசி முகாம் நடத்தப்பட்டு முதல் தவணை தடுப்பூசி தொன்னூத்தெட்டு புள்ளி ஆறு எட்டு சதவீதம் இரண்டாம் தவணை தடுப்பூசி எண்பத்தைந்து புள்ளி ஒன்று ஏழு சதவீதமும் செலுத்தியுள்ளனர் இதில் இன்னும் நான்கு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இரண்டாம் தவணை தடுப்பூசி செலுத்தாமல் உள்ளனர் அவர்களின் பகுதிக்கே சென்று தகவல் சேகரிக்கப்பட்டு தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் என சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா் மதுரை மாநகரின் இதய பகுதியாக பெரியார் பேருந்து நிலையம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் அமைந்துள்ள நிலையில் திருப்பரங்குன்றம் திருமங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து வரும் வாகனங்கள் பெரியார் நிலையத்தை அடைவதற்கு பெரும்பாலும் மேயர் முத்துப்பாலத்தை கடந்துதான் செல்ல வேண்டும் இப்பாலம் கட்டப்பட்டு பல ஆண்டுகள் ஆனதால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வலுவிழந்தது ஆபத்தான நிலையில் உள்ள முத்துப்பாலத்தை சீரமைக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் இந்நிலையில் மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் முதற்கட்டமாக மூன்று கோடியே முப்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் பாலத்தின் இணைப்பு கம்பிகள் சிமெண்ட் பூச்சிகள் சரி செய்யும் பணிகள் தொடங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய இரு மாநில அரசுகளும் சம்மதித்தால் மட்டுமே மேகதாது திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளிக்கும் என்று மத்திய ஜல்சக்தித்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைமை அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு இருக்கும் இடங்களில் அனைத்து கால நிலைகளிலும் தண்ணீர் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக தண்ணீர் அதிகம் உள்ள படுகையையும் பற்றாக்குறை படுகையையும் இணைக்கும் திட்டம் சாத்தியமாகி உள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் மூன்று புள்ளி எட்டு கோடி வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்க இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் மேகதாது திட்டத்திற்கு இரு மாநில அரசுகளும் ஒத்துக்கொண்டால் மட்டுமே அதனை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு அனுமதி அளிக்கும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை முன்னிட்டு பல்வேறு கட்சியினர் புதுவித யுக்திகளை பயன்படுத்தி தீவிரமாக வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் வேலூர் மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சி பகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து சேலத்தைச் சேர்ந்த மகேஸ்வரன் என்பவர் குடுகுடுப்பைக்காரர் போல் வேடமணிந்து கையில் உடுக்கை அடித்தவாறு வாக்குகளை சேகரித்தார் அதேபோல் மதுரை முப்பத்தி இரண்டாவது வார்டில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் சுகந்தி தெருவில் பெண் ஒருவருக்கு குடிநீர் குழாயில் தண்ணீர் எடுத்துக் கொடுத்தபடியே வாக்கு சேகரித்தார் கூடலூரில் நீட் தேர்வில் தேர்வான அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பள்ளியின் சார்பாக பாராட்டு விழா நடைபெற்றது நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே உள்ள அம்பல மூல அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பயின்ற மாணவர் நிதின் மற்றும் மாணவி அனக்க ஆகிய இருவரும் மருத்துவ படிப்பிற்கு தேர்வாகியுள்ளனர் இரு மாணவர்களும் அம்பல வயல் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் ஒன்று முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை படித்துள்ளனர் இந்நிலையில் அம்பலவயல் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியின் சார்பாக மாணவர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது இதையடுத்து பள்ளி ஆசிரியர்கள் ஏனைய பள்ளி மாணவர்கள் மாணவர் நிதின் மற்றும் மாணவி அணக்க ஆகிய இருவரையும் ஊர்வலமாக அழைத்து வந்தனர் பின்னர் பள்ளியில் பாராட்டு விழா நடத்தி இருவருக்கும் ஊக்கத்தொகை வழங்கி கௌரவித்தனர் திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட குமரலிங்கம் பேரூராட்சியில் பத்தாவது வார்டில் போட்டியிடும் பெண் வேட்பாளர் ஒருவர் வீடு வீடாக சென்று மிட்டாய் வழங்கியும் பெரியவர்களின் காலில் விழுந்தும் நூதன முறையில் வாக்கு சேகரித்தார் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பதினாறாவது வார்டு பகுதியில் போட்டியிடும் சுயேட்சை வேட்பாளர் ஒருவர் சிதம்பரம் பிள்ளை தெரு தென்னந்தோப்பு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வீடு வீடாக சென்று பொதுமக்களிடையே தென்னை மரக்கன்றுகளை வழங்கி வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் நடைபெறுவதை அடுத்து பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்க தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிரமாக்கியுள்ளனர் இந்நிலையில் மதுராந்தகம் அடுத்த பழமத்தூர் பகுதியில் வந்த ஒரு காரை அதிகாரிகள் சோதனையிட்டனர் அப்போது மூன்று லட்சத்து தொன்னூத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் கொண்டுவரப்பட்டது தெரியவந்தது உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டுவரப்பட்ட அந்த பணத்தை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் செங்கல்பட்டு கருவூலத்தில் ஒப்படைத்தனர் இதேபோல விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வாகன சோதனை நடத்தினர் 
அப்போது கணக்கில் வராத ஒன்று புள்ளி இரண்டு நான்கு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கைப்பற்றி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் ஒப்படைத்தனர் இதற்கிடையில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பத்து லட்சம் ரூபாய் வரை பறக்கும் படையினரால் இதுவரை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அம்மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் சிவகங்கை மாவட்டம் நாட்டரசன் கோட்டை அருகே பாக்கநேரியில் வசித்து வருபவர் மாணிக்கம் இவரது வீட்டின் முன் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனம் திருட்டு போன சம்பவத்தில் தொடர்புடைய சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியான நிலையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சாத்தூர் அருகே ஜேசிபி இயந்திரத்தை ஏமாற்றி விற்பனை செய்ததாக இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அருகே வெம்பக்கோட்டையைச் சேர்ந்த கனகராஜ் என்பவருக்கு சொந்தமான ஜேசிபி இயந்திரத்தை தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியைச் சேர்ந்த முனியசாமி மற்றும் திருச்சியைச் சேர்ந்த யோவான் ஆகியோர் மாதம் எண்பத்தைந்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாடகைக்கு வாங்கி சென்றுள்ளனர் முதல் மூன்று மாதங்கள் முறையாக வாடகை செலுத்தி வந்துள்ளனர் தொடர்ந்து வாடகை வராத நிலையில் சந்தேகமடைந்த உரிமையாளர் போலீசில் புகார் கொடுத்துள்ளார் சாத்தூர் மற்றும் கோவில்பட்டி வெம்பக்கோட்டை பகுதிகளில் ஜேசிபி வாடகைக்கு எடுத்து அதனை தஞ்சாவூர் திருச்சி கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விற்பனை செய்திருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது இதனையடுத்து இருவரையும் கைது செய்து அவர்களிடமிருந்து பதினைந்து ஜேசிபி இயந்திரங்களை மீட்டுள்ளனர் காஞ்சிபுரத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் புவியியல் சுரங்கத்துறையிடம் அனுமதி இல்லாமல் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நான்காயிரம் லாரி லோடு மண் அரசு நிர்வாகத்தை ஏமாற்றி முறைகேடு செய்தவர்களிடம் வருவாய் கோட்டாட்சி அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருப்பெரும்புதூர் அடுத்த சுங்குவார் சத்திரம் அருகே சிப்காட் பகுதியில் புதிய பிளான்ட் கட்டுமான பணி நடைபெறுகிறது அந்த இடத்தில் பதினைந்து அடி உயரத்திற்கு மழை போன்று குவித்து வைத்துள்ளனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த அதிகாரிகள் தனியார் நிறுவன கட்டுமான ஒப்பந்ததாரர் வேணுகோபால் மற்றும் யுவராஜ் ஆகியோரிடம் விசாரணை செய்ததில் மணல் அல்ல அனுமதி பெறவில்லை என்று தெரியவந்தது எனவே இந்த முறைகேடு குறித்து விசாரணைக்கு பின் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் புவியியல் சுரங்கத்துறையிடம் விரைவில் அறிக்கை சமர்ப்பிக்க உள்ளதாகவும் வருவாய் கோட்டாட்சியர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கனிம வளமான மண்ணை விற்பனை செய்வதற்கு பதுக்கி வைத்துள்ளவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் அரியலூரில் நகராட்சி அலுவலகத்தில் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கலையொட்டி எட்டு லட்சத்து நான்காயிரம் ரூபாய் வரிபாக்கி வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய நகராட்சியில் செலுத்த வேண்டிய வரிபாக்கி எதுவும் இல்லை என என்ஓசி சான்றிதழ் வைக்க அறிவுறுத்தப்பட்ட நிலையில் கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதியிலிருந்து பிப்ரவரி நான்காம் தேதி வரை எட்டு லட்சத்து நான்காயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி எட்டு ரூபாய் வரிபாக்கி நகராட்சி அலுவலகத்தில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு நகராட்சிகள் மற்றும் மூன்று பேரூராட்சிகளில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை வாணியம்பாடி தனியார் கல்லூரியில் நடத்தப்பட உள்ளது அங்குள்ள ஏற்பாடுகள் குறித்து மாவட்ட தேர்தல் பார்வையாளர் பிரதீப் குமார் மாவட்ட ஆட்சியர் அமர் குஷ்வாகா ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை நகராட்சி பகுதியில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்காக வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கியுள்ளது இந்நிலையில் திருச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுஜித்குமார் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் நடைபெறுவதையொட்டி தமிழகம் முழுவதும் அரசியல் கட்சியினர் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அந்த வகையில் காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி ஏழாவது வார்டில் போட்டியிடும் பெண் வேட்பாளர் சுசீலா வள்ளிநாயகம் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் அப்போது சாலையோரமாக கடையில் பஜ்ஜி போண்டா போட்டுக் கொடுத்தும் பெண்களுடன் பூக்கட்டி கொடுத்தும் வாக்கு சேகரித்தார் இதேபோல் சலவை கடையில் துணிகளை அயன் செய்து கொடுத்தும் வாக்கு சேகரித்தார் இதேபோன்று திருப்பூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட இருபத்தோராவது வார்டு பகுதியில் போட்டியிடும் சிவசங்கர் என்பவரும் இருபத்தி இரண்டாவது வார்டு பகுதியில் போட்டியிட்ட நடராஜ் என்பவரும் வாக்கு சேகரிப்பின் போது துணியை அயன் செய்து கொடுத்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர்
புதுக்கோட்டை அறந்தாங்கி நகர்மன்ற தேர்தலில் பதினாறாவது வார்டு கவுன்சிலர் பதவிக்காக போட்டியிடுபவர் முகமது ஜலாலுதீன் இவர் தனக்கு வாக்கு சேகரிக்கும் போது வீடு ஒன்றில் வாசல் பணி பழுதுவேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்ததை பார்த்ததும் சிமெண்ட் பூசி வாக்கு சேகரித்தார் இதேபோல் அந்த பகுதியில் சாக்கடைகளை தூர்வாரியும் வாக்கு சேகரித்தார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கந்தர்வக்கோட்டை அடுத்த மங்கனூர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள புனித சபஸ்தியர் ஆலய தைத்தேர் திருவிழா விமர்சையாக நடைபெற்றது இந்த ஆண்டு தை மாதம் கடைசி செவ்வாய்க்கிழமையான நேற்று ஆலயம் முழுவதும் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு தேர்பவனி திருவிழாவும் கூட்டு வழிபாட்டு முறைகளையும் கண்கவர் வான வேடிக்கையுடன் நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு சபஸ்தியரை வழிபட்டு கூட்டு வழிபாட்டு பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனா் ஓமலூர் அருகே உள்ள பாகல்பட்டி சென்றாய பெருமாள் கோவிலில் ரத சப்தமி விழாவும் தொளசம்பட்டி அப்புறமேய பெருமாள் கோவிலில் தேரோட்ட திருவிழாவும் நடைபெற்றது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே உள்ள பாகல்பட்டி கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத சென்றாய பெருமாள் கோவிலில் நடைபெற்ற ரத சப்தமி விழாவில் சென்றாய பெருமாள் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதராய் ஸ்ரீனிவாச அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் தேர் புறப்படும் முன்பாக மாவிளக்கு மற்றும் தேங்காய் பழங்களை பெண்கள் எடுத்து வந்து தேர் முன்பாக வைத்து பூஜைகள் செய்தனர் பின்னர் துவங்கிய தேர் திருவிழாவில் தொளசம்பட்டி மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் தேனியில் நாகப்பாம்பு கடியால் சிகிச்சை பெற்று வந்த வாபா சுரேஷ் குணமடைந்து வீடு திரும்பினார் ஆயிரக்கணக்கான பாம்புகளை பிடித்து வனத்தில் விட்டு பல்லுயிர் சமன்பாட்டை பேண உதவிய கேரளாவைச் சேர்ந்த இளைஞர் வாபா சுரேஷ் பாம்பு கடியிலிருந்து பூரண குணம் பெற்று வீடு திரும்பினார் அண்மையில் கேரளாவில் பாம்பு பிடிக்க சென்றபோது நாகப்பாம்பு ஒன்று அவரை கடித்தது இதனையடுத்து தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர் தற்போது குணமடைந்துள்ளார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வாகன சோதனை நடத்தினர் அப்போது அங்கு வந்த ஒரு காரில் ஆயிரத்து நானூற்று நாற்பது மதுபாட்டில்கள் புதுச்சேரியிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது தெரியவந்தது சோதனையின் போது காரில் வந்தவர்கள் தப்பி மறைந்தனர் இதையடுத்து சுமார் ஒன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள அந்த மதுபாட்டில்களை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் மதுராந்தகம் மதுவிலக்கு போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட இருபத்தி ஏழு வார்டுகளில் முப்பத்தி ஐந்து மையங்களில் நடைபெறவுள்ள தேர்தலுக்கு நாற்பத்தி இரண்டு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் நாற்பத்தி இரண்டு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரங்கள் என மொத்தம் எண்பத்தி நான்கு இயந்திரங்கள் திருக்கோவிலூர் நகராட்சிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது இதையடுத்து அவை அங்குள்ள சிசிடிவி கேமரா பொருத்தப்பட்டிருந்த தனி அறையில் வைக்கப்பட்டது தொடர்ந்து அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சியினர் முன்னிலையில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் பெட்டிகளுக்கு சீல் வைத்தார் பொதுவாக அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்சம் தவிர்ப்பதை வலியுறுத்தும் விழிப்புணர்வு பலகைகள் வைப்பது நடைமுறை இந்நிலையில் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலை சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் லஞ்சம் தொடர்பாக தொங்கவிடப்பட்டுள்ள விழிப்புணர்வு பலகையில் பல்வேறு எழுத்து பிழைகள் உள்ளன இதனால் பத்திர அலுவலகத்திற்கு வருபவர்கள் மத்தியில் நகைப்பை ஏற்படுத்தி வருவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளது எனவே உடனடியாக அதனை சரி செய்ய கோரிக்கை எழுந்துள்ளது மன்னார்குடியில் தையல் கடை ஒன்றில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் சேதமடைந்தன திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி பெரிய கடை வீதியில் செயல்பட்டு வரும் பிரபல தையல் கடையின் பின்புறத்தில் இருந்து புகை கிளம்பியுள்ளது இதனை கண்ட அப்பகுதி மக்கள் தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்தனர் இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற தீயணைப்பு வீரர்கள் நான்கு தீயணைப்பு வாகனங்கள் மூலம் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போராடி தீயை அணைத்தனர் இந்த தீ விபத்தில் கடையில் இருந்த துணிகள் தையல் இயந்திரங்கள் என பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சாம்பலானது தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து மன்னார்குடி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருவப்பூர் பெருமாள் கோவில் பகுதியில் வீட்டில் தனியாக இருந்த பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவி தர்ஷினி என்பவரிடம் கத்தியை காட்டி மிரட்டி கை கால்களில் கத்தியால் கிழித்துவிட்டு தப்பியோடிய அடையாளம் தெரியாத நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் மாணவியின் உறவினர்கள் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது சென்னை ராயப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த திருஞானம் என்பவர் சென்னையில் இருந்து சிங்கப்பெருமாள் கோவிலுக்கு தனது காரில் சென்றுள்ளார் பொத்தேரி எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழகம் அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது காரில் தீ பற்றியுள்ளது காரை விட்டு அவர் இறங்கி அளித்த புகாரின் பேரில் வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைத்தனர் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக கூடுவாஞ்சேரி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இலுப்பூர் கோட்டை தெருவைச் சேர்ந்த வேலாயுதம் என்பவரது வீட்டில் விஷப்பாம்பு ஒன்று புகுந்தது இது தொடர்பான தகவலின் பேரில் அங்கு வந்த வனத்துறையினர் வீட்டினில் புகுந்த பாம்பை நீண்ட நேரமாக தேடி கண்டுபிடித்ததுடன் பத்திரமாக அதனை காட்டுக்குள் விட்டனர் நீண்ட நேர தேடலுக்கு பின் விஷப்பாம்பு பிடிக்கப்பட்டதால் அந்த பகுதியினர் நிம்மதியடைந்தனர் வேதாரண்யம் அருகே இந்தியா முழுவதும் இருந்து மீட்டெடுக்கப்பட்ட மருத்துவ குணமுடைய ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பது பாரம்பரிய நெல் ரக விதைகளை சாகுபடி செய்து ஒரு விவசாய குடும்பம் சாதனை படைத்துள்ளது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே குரவப்புளம் கிராமத்தில் இயற்கை சீற்றங்களை தாங்கி வளரக்கூடிய அழியும் தருவாயில் உள்ள பாரம்பரிய நெல் விதைகளை இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து மீட்டெடுத்து அதனை அனைத்து மக்களும் மறைந்து பயனடையும் முயற்சியில் சித்த மருத்துவர் சரவணகுமரன் இவருடைய மனைவி பொறியாளர் சிவரஞ்சினி ஆகியோர் ஈடுபட்டுள்ளனர் தமிழகம் ஒடிசா கேரளா கர்நாடகம் மகாராஷ்டிரம் போன்ற பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து கார் குறுவை சம்பா ஆகிய பட்டங்களில் சாகுபடி செய்யக்கூடிய பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை கண்டறிந்து அவற்றை வரவழைத்து பாதுகாத்து காத்து வருகின்றனர் மரபு தூய்மை அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் இதனுடைய தூய்மையை கருத்தில் கொண்டு இந்த விதை நெல்களை வந்து நாங்கள் பாதுகாத்து சேமித்து கொண்டிருக்கிறோம் விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிற ஒரு பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கண்காட்சி அமைப்பில் நாங்கள் வந்து இதை வந்து விழிப்புணர்வு படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இது போக மக்களுக்கு இலவசமாக இயற்கை விவசாயம் செய்வதற்கான பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் அனைத்து வகையான மூலக்கூறுகளுக்கான தேவைகள் அதாவது இயற்கை விவசாய பொருட்கள் இடுபொருட்களுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வை பற்றியும் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய அமைப்பின் மூலியமாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்ப ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பது ரகங்களையும் பல வகையான நெல் வகைகள் இருக்கின்றது இது போக மகசூல் அதிகமாக தரக்கூடியது பட்டம் வாயிலாக உள்ளது இது இது போன்றும் மருத்துவ தன்மை அதிகம் நிறைந்த நெல் மணிகளும் எங்களிடம் அதிகமாக சேமிப்பில் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு நெல் ரகங்களையும் நாற்பது சதுர அடி என்ற அளவில் பயிரிட்டு இயற்கை முறையில் சாகுபடி செய்துள்ளனர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நூற்று எழுபத்து நான்கு நெல் ரகங்கள் உட்பட ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பது நெல் ரகங்களை சாகுபடி செய்துள்ள இந்த குடும்பத்தினர் விவசாயிகளுக்கு விதை நெல்லாக வழங்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அரிய மற்றும் அழிந்து போன மற்றும் வழக்குழிந்து போன பல்வேறு ரகங்களை மீட்டெடுத்துள்ளோம் என்பதையும் இத்தருணத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறோம் மேலும் மருத்துவ குணமுடைய அரிசின பாரம்பரிய நெல் மட்டுமல்லாமல் ஒவ்வொரு நிலத்தில் விரை விளையக்கூடிய பாரம்பரிய நெல்களும் அதிக வெள்ளம் அதிக மழை அதிக காற்று இவைகளை தாங்கக்கூடிய ரகங்களும் மேலும் வறட்சியை தாங்கக்கூடிய நீல நிற தொகையுடைய ரகங்களும் கருநிறமுடைய அரிசி கருநிறமுடைய கருப்பு அரிசி வகைகளும் அரோமேட்டிக் வாசனை அரிசி வகைகளும் கலர் நிலத்தில் விளையக்கூடிய பாரம்பரிய நெல் வகைகளையும் நமது பாரம்பரிய அறிவர் பண்ணையில் வந்து பராமரித்து பாதுகாத்து வருகிறோம் தமிழகம் மட்டுமின்றி இந்தியா முழுவதும் உள்ள விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் அவர்களுக்கு பாரம்பரிய நெல் ரகத்தை அனுப்பி ஆங்காங்கே விதை வங்கிகளை உருவாக்கி வருகின்றனர் இவர்களின் முன்னெடுப்பு பலருக்கும் உத்வேகம் அளிக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிக அல்ல புதுயுகம் செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் குழு